Meus amigos, passando aqui para a gente falar um pouco do que foi o jogo de ontem do Botafogo. Hoje eu não pude fazer live, é, nem ontem também, é, questões... Nada demais, mas assim, agenda familiar mesmo, né? E... Mas a gente precisa falar desse Botafogo que jogou ontem e que perdeu a oportunidade de... É tá mais à frente, né? Ainda é líder, quer dizer, tem um ponto à frente do Palmeiras, por causa do empate que deu um ponto ao Botafogo, mas ainda é muito pouco para o líder que a gente quer. Acho que o Arthur Jorge errou na estratégia. O Arthur é a comissão, sei lá quem, né? Mas a orientação, seja de quem for, de colocar aquele time alternativo ontem, não foi das melhores coisas. O meio campo com Danilo e Tietê simplesmente não existiu. Cara, Tietê tá longe de fazer o que o Marlon faz, né? Tá longe, tá longe, longe, tá... É uma, há uma distância abissal entre Tietê e Marlon. E o Danilo também não tá bem, né? E o Gregory está voando, quer dizer, então o meio campo nosso, a gente perdeu o meio campo para começar. Só tinha o Almada criando é, no primeiro tempo. É, o menino Matheus Martins também foi sacrificado pela própria dinâmica do jogo. Ficou perdido entre é, ser meia é, e ajudar na recomposição e acabou também não, não aparecendo tanto. Vitinho fez uma partida que de, de, de cara de alto nível, viu? Luiz Henrique também, mas Deus do céu, Tiquinho tá precisando de muita oração, cara. Rapaz, olha, eu vou te contar, viu? Tá precisando de muita oração, como diria a Sueli Pequeno, nossa seguidora nossa aqui, muito ativa é, peguei o, o, a sua fala nos comentários agora que me inspirou Sueli. e eu complementaria e muito treino muito treino muito treinamento o Tiquinho perdeu bolas de, de tempo de bola de, de falta de, de, de condicionamento físico para chegar na bola atrapalhou outros a, a, em jogadas de cabeceio enfim, o Botafogo fez um, um, uma das partidas mais horrorosas que eu vi nessa nova fase do Botafogo é, o Marçal também foi horrível, horrível tremendo peladeiro quando o Alex Teles entrou, a história mudou né? deu outra configuração ao Botafogo e uma pena que o Arthur Jorge é tão teimoso, esses portugueses quando teimam, eles vão na teimosia até o fim, né? O cara deixar em campo Tiquinho Soares junto com é, Igor nunca deu certo, né? Quer dizer, acabou sacrificando o Igor também quando entrou, não apareceu tanto. É, e o a, a, acho que o, o bom de, de ontem, né? Acho que a melhor coisa do jogo de ontem é, foi a presença do Júnior Santos nos minutos finais, é, aparecendo bem, inclusive a, a jogada do, do gol que foi anulado, muito ao melhor estilo, cara, do Júnior Santos, né? Achou um espaço dentro da área, girou é, sobre o próprio corpo, levou dois marcadores e, e chutou forte ali, era para alguém ter entrado, né? Quer dizer, na verdade, até o, o... Ele já tinha feito essa jogada antes, né? Que tinha sido desperdiçada, mas na segunda ali o... o... É... Na verdade, eu tô confundindo, né? A, a jogada sai de um... Não, foi isso mesmo. Ele, ele levantou a bola e o... E o, e o Bartos escorou, né? É uma pena que o Bartos estava impedido. Enfim... Mas o que eu quero deixar aqui, galera, e até para debate com vocês, é esse time que o Arthur Jorge colocou. Não havia necessidade, porque o Botafogo vai ter agora uma semana inteira de folga. Então podia ter colocado o time titular assim, né? podia ter colocado pelo menos o Marlon Freitas. Colocava o Tietchan então de primeiro volante e o Marlon de segundo, até 
arremediava. Agora, sem o armador, sem as jogadas criadas e configuradas pelo Marlon Freitas, fica difícil, viu? Fica difícil. Enfim, aí a gente tem apenas um magro ponto de diferença para o Palmeiras. E o Palmeiras, como eu já disse para vocês, que é o maior adversário do Botafogo. Na disputa pelo brasileiro, é, vem firme para buscar exatamente por isso, por ser a, un... a única competição que eles têm pela frente, é, buscar esse título. E, cara, dois pênaltis que... CBF, CBF, me ajuda que eu te ajudo. Então, galerinha, está proposto aí o debate. Fala também você da sua impressão sobre o jogo de ontem, desse time alternativo e da proposta de jogo do Arthur. Uma ótima semana para vocês. Amanhã a gente vai ter duas lives, né? Uma pela manhã no horário normal e uma à noite com um campeão de 93. Aguardem, hein? Campeão de 93 vai estar amanhã, segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 30, dia... <risos> é, rapaz, dia em que o Botafogo ganhou a Comebol. Nós estamos trazendo um cara que ganhou a Comebol para falar do adversário é, Penharol, que a gente ganhou em 93. O primeiro título, né? De, é, é, primeiro título da Comebol, o Botafogo ganhou. E é, fazia, ganhava o primeiro título internacional no Maracanã, o nosso fogão. Vamos falar muito disso amanhã. Aguardo vocês, comenta aí e tamo junto, galerinha. Aquele abraço, hein? Ótimo é, domingo pra vocês. Tchau.